தவறிலிருந்து இறங்குங்க தயவு செய்து தவறிலிருந்து இறங்குங்க தம்பி தம்பி தவறிலிருந்து இறங்கு ஒரு குழந்த ஒரு குழந்த முத முதல் அம்மானு சொல்றப்போ அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சிலிர்ப்பு ஒண்ணு வரும் பாருங்க அந்த சிலிர்ப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னு அந்த அம்மாவை கேட்டா அவங்களால தெளிவா விளக்கி சொல்ல முடியும் ஆனா அந்த உணர்வு எப்படி இருந்துச்சுன்னு அந்த குழந்தைய கேட்டா அந்த குழந்தை எப்படிங்க சொல்லும் முதல் அந்த குழந்தைக்கு எப்படி சொல்ல தெரியும் குழந்தைகிட்ட எதை கேட்டாலும் பால் வாசம் மாறாத வாயோட மடலை தவிட வெள்ளந்தியா சிரிக்க மட்டும் தானே தெரியும் அது உணர்ந்து அந்த சிலிர்ப்ப சிலாகிச்சு வார்த்தையில சொல்றதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு தெரியாதுல்ல அப்படி ஒரு உணர்வோட தான் இப்ப உங்க முன்னாடி நான் நிக்கிறேன் ஆனா அதே நேரத்தில் அம்மா கிட்ட கூட தன்னோட உணரவை சொல்ல தெரியாம சிரிக்கிற அந்த குழந்தைக்கு முன்னால ஒரு பாம்பு வந்து படம் எடுக்குதுன்னு வைங்களேன் என்ன நடக்கும் யார் முன்னாடி அப்படி ஒரு பாம்பு வந்து நின்னாலும் அலர் அடிச்சுட்டு ஓடுவாங்க பாம்ப கண்டா படைய நடக்கும்னு ஒரு பழமொழியே இருக்கு ஆனா அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் தெரியுமா தன்னோட அம்மா அப்பா பார்த்து சிரிச்சு அதே சிரிப்போட கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்காம அந்த பாம்பையும் சிரிச்சுக்கிட்டே தன்னோட கையில பிடிச்சி விளையாட ஆரம்பிக்கும் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு பாம்ப கண்டா பயம் இல்லையான்னு ஒரு கேள்வியும் வரும் பாச உணர்வே என்னன்னு சொல்ல தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு பயம்னா மட்டும் எப்படிங்க சொல்ல தெரியும் இங்க அந்த பாம்பு தான் அரசியல் அதை கையில பிடிச்சி விளையாட ஆரம்பிக்கிறது தான் 
Unga. Unga. Arasiya lagi nama koran dah dah. Ida adat tunggal orang comment. Anak pam baran dalam bayar melainkan dengan orang nama orang confidence. Ya Arasiya lmu nu sini field ni leh, battle field aje. Kunci serius ada ni erigo. Anala pam baran dalam politics aran dalam kayi ladi kuno mnu mudi ibanan dekapra. Seriousness, or a conja siripa, you say the Kalan the sale, but other than Namlodi style and Namlodi root. And a pretty sale part like Yaranganada in the field exist, Aga Mudio, or energy or Irkova Mudio, Yedirani Kiramala tackle Panama Mudio, the Tarumara, Adra, Tala, Idila, Tatua, Tada, Devendia, Tabu, Dilla, Chama, Perikusuli, Kuchalum, Potamuria, Dilia, Governor Matan Kalamadan. Anal, ini unik cuma ini mana terangnya tu lah. Ini made up aja orang ini format yang mana marah tu. Sorry, very sorry. Nama kacchin udah modal mana terik, ini udah baru cai lawler Mr. Anand awal kali. Puri lawler teri Venkat Raman awal kali. Inai kolgai parap selalar tirumadi tagi rawar gale. Talai me inalaya selalar tiru raja shekar rawar gale. Ama, yedik ingen da awar gale, awar gale, iwar gale, ella. Pirapukum, ella buirukum nu radi pade kolgai hari bicite, awangya, iwangya, yedik inga pirici pakena. Made le iran dalan seri, made ke muna di iran dalan seri. Inda na, ni, na angge, ning apa di iran dalan kade ayati. Nama. Ke yar mal, yar kiel apa di iran pak bor dalan. Epo nama pak bor deh le. Nama le bor tawari ke nama yllar me monda, nama yllar me samapna. Ada nala ye nengel kudi irkom. Wotte matte mana orang yang lalu kum? Wotte matte mana orang yang lalu kum? Yang noda buyer mana kanggal? Yang noda buyer mana kanggal? Yang noda buyer mana kanggal? Ini baru kita audio launch media la meet pon, noi boleh adri di change pon, nama meet pon rade RCL media la, orang political stage la. Nda RCL na le, nda kaum ama kondali cahaya, itu pura cipon na, anda mungkin minat ilang orang concept la, iran di cie, adala nama kita dikinga, adala nama kita setu aga dikinga. Anala nda awu, abdi abdi, acha bocah la, nda katter dala vititit, nda kaum ama kondali kira dala vititit, speaking to the point, takin pes aman de bishadi kawandur no. Science and technology mati na marun ma, develop pun ma, yang politics mati marah gula da, develop pun gula da, marun. Ila na ini new wave world mati rom. Inge epu me marah dede, manusia berup pasi, vela, udaip, panam, ina mari sila da mati na. Ini kerja-kerja generasi yang penting telinga purun cikita dah. Ini demi easy ya, murni itu baca mudiyo. Apa dia orang point itu mandat dan alat dah. Namun leh ini speech, na manik kena kala iran dalam gula dah mudi beritoh. Tuh puli beberapa puli alat nama kadar apa orang ini le. The world history, world literature ni coach mana coach soli gitu. Ini tuh MP3 ada yang an puni utamari pesa apa orang ini le. 
இங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற அரசியல்வாதிகளை பத்தி அதிகமா பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண போறதும் இல்ல அதுக்காக மொத்தமா கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருக்க போறதும் இல்ல இப்ப என்ன தேவை அது எப்படி தீர்த்து வைக்கிறது இப்ப என்ன ப்ராப்ளம் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இப்படி யோசிச்சாலே போதுங்க இப்படி யோசிச்சதா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா நம்ம மக்கள் கிட்ட நம்ம எடுத்து சொன்னாலே போதும் அவங்களுக்கு நம்ம மேல கான்பிடன்ஸ் வரும் அதுவும் இல்லாம அரசியல நம்பிக்கை தரது இந்த கொள்கை கோட்பாடுகள் தானே அது யாருக்கிட்ட இருந்து எடுக்க போறோம் எப்படி அடாப்ட் பண்ண போறோம் எந்த ரூட்ல அப்ளை பண்ண போறோங்கிறத மக்கள் கிட்ட நம்ம தெளிவா சொல்ல வேண்டியது நம்மளோட கடமை இல்லையா அப்படி நம்மளுடைய கொள்கை தலைவர்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போற தலைவர்கள் நம்மளுடைய வழிகாட்டிகள் யார் யாருன்னு இப்ப நம்ம சொல்ல போறோம் அவங்க வேற யாரும் இல்ல இந்த மண்ணுல வாழ்ந்தவங்க தான் இந்த மண்ணுக்காக வாழ்ந்தவங்க தான் இந்த மண்ணுக்கு அங்கீகாரம் வாங்கி தந்தவங்க தான் அதனாலேயே இந்த மண்ணோட அடையாளமாவும் மாறி போனவங்க தான் பகுத்தறிவு புரட்சியாளர் தந்தை பெரியார் என்னது பெரியார் உங்க கொள்கை தலைவரா அப்படின்ட்டு ஒரு கூட்டம் அவங்களா ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு ஒரு கூச்சல் மேல கூச்சல் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பெயிண்ட் டப்பாவை தூக்கிட்டு கிளம்பிடுவாங்க பாருங்க இந்த பெயிண்ட் டப்பா பிசினஸுக்கு நான் அப்புறம் வரேன் ஆமா பெரியார் எங்க கொள்கை தலைவர் எப்படி ஏன் பெரியார் சொன்ன கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை மட்டும் நாங்க கையில் எடுக்க போறதே இல்லை எங்களுக்கு அதில் உடன்பாடும் இல்ல யாரோட கடவுள் நம்பிக்கைக்கும் நாங்க எதிரானவங்க இல்ல அரசியல் அண்ணன் தம்பி உறவு அறிமுகப்படுத்தின அறிஞர் அண்ணா சொன்ன மாதிரி ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்றது தான் எங்க நிலைப்பாடும் ஆனாலும் பெண் கல்வி பெண்கள் முன்னேற்றம் சமூக சீர்திருத்தம் சமூக நீதி பகுத்தறிவு சிந்தனை பெரியார் சொன்னது எல்லாத்தையும் நாம முன்னெடுக்க போறோம் பெரியாருக்கு அப்புறம் எங்களுடைய கொள்கை தலைவர் பச்சை தமிழன் பெருந்தலைவர் காமராஜர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் இந்த மண்ணில மத சார்பின்மைக்கும் நேர்மையான நிர்வாக செயல்பாட்டுக்கும் முன் உதாரணமா இருக்கிறதால அவரை எங்கள் வழிகாட்டியாக ஏற்கிறோம் இந்திய துணை கண்டத்தின் அரசியல் சாசனத்தை ஆக்கி காட்டியவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் இந்தியாவில் இந்த பேரை கேட்டாலே சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படுத்துறவங்க எல்லாம் நடுங்கி போயிடுவாங்க வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தையும் சாதிய ஒடுக்குமுறையையும் நிலை நிறுத்த போராடின மாபெரும் தலைவர் அவரையும் எங்கள் வழிகாட்டி என்று சொல்வதில் பெருமை கொள்கிறோம் பெண்களை கொள்கை தலைவர்களாக ஏற்று களத்தில் வரும் முதல் அரசியல் கட்சி நம்ம தமிழக வெற்றி கழகம் தான் அப்படி நாம வழிகாட்டி தலைவர்களாக ஏற்று இரண்டு பெண்கள் ஒருத்தர் ஆக பெரும் வீராங்கனை இந்த மண்ணை கட்டியாண்ட பேரரசி வேலுநாச்சியார் சொந்த வாழ்க்கையோட சோகத்தை கூட மறந்துட்டு இந்த மண்ணுக்காக வாழேந்தியும் வேலேந்தியும் போர்க்களம் புகுந்த ஆணை காட்டிலும் வீரமான வேகமான வீர புரட்சியாளர் தான் நம்ம வேலுநாச்சியார் இன்னொருத்தர் முன்னேற துடிக்கிற சமூகத்தில் பிறந்து இந்த மண் பின்தங்கிட கூடாது என்பதற்காக அதோட முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்ட அஞ்சலையம்மாள் சொத்தை இழந்தாலும் சுயநலம் பார்க்காம இந்த மண்ணுக்காக இந்திய சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் இறங்கி களமாடிய புரட்சி பெண்மணி தான் நம்ம அஞ்சலையம்மாள் இவங்க தான் நம்ம கொள்கை கொள்கை தலைவர்கள் 
இவங்களை நாம் உறுதியாக பின்பற்றுவதே நமது மத சார்பின்மைக்கும் சமுதாய நல்லிணத்திற்குமான மிகப்பெரிய சான்றாக இருக்கும் ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட ஒரு தனிப்பட்ட வேண்டுகோள் நம் மற்றவங்க பின்னாடி மற்றவங்க கூட நிற்கிறவங்களை பார்த்து சொல்கிற மாதிரி நம்மளை பார்த்து யார் விசில் அடித்தாங்க குஞ்சுன்னு சொல்லிடக்கூடாது நம்மளுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளையும் வழிகாட்டி தலைவர்களையும் மனசில் நிறுத்தி நாம் செயல்படுறதை பார்த்து இவங்க வேகமானவங்க ஆனால் விவேகமானவங்கன்னு சொல்லணும் எல்லாரும் அப்படி சொல்ல வைக்கிற மாதிரி நாம் செயல்படணும் எஸ் சொல்லல முக்கியம் செயல் 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 தான் முக்கியம் At any cost, no truce and no compromise in our political war. We have to say that in our RCL, we have to say that in the court party, we have to say that 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 என்ன தோழி இந்த அரசியல் நமக்கு எதுக்குங்க நாம பாட்டுக்கு நடிச்சோமா நாலு காசு பார்த்தோமான்னு இருக்கலாம் தான் ஆரம்பத்தில் நானும் நினைச்சேன் ஆனா நாம மட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது சுயநலம் இல்லையா நம்மளை வாழ வச்ச இந்த மக்களுக்காக நாம் எதுவும் செய்யாம இருக்கிறது நல்ல விசுவாசமா இருக்குமா ஒரு லெவலுக்கு மேல காசு சேர்த்து என்ன செய்ய போறோம் நமக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்த நம்ம மக்களுக்கு நாம என்னதான் செய்ய போறோம் இப்படிலாம் ஏகப்பட்ட கேள்விகள் மனசுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருந்தது இப்படி எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒட்டுமொத்தமா ஒரு விடையை கண்டுபிடிக்க யோசிச்சப்பதான் அரசியல் அப்படின்னு ஒரு விட கிடைச்சு சரி இந்த அரசியல் எப்படிப்பட்டது நம்மால ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா இது நம்ம இயல்புக்கு செட் ஆகுமா இப்படி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா கேள்விகள் வேற வந்து ஏதோ பூதம் கிளம்பி வந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருந்தது இப்படி எல்லாத்தையும் பூத கண்ணாடி வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா எது உருப்படியா செய்ய முடியாது சில விஷயங்கள்ல பின் விளைவுகளை பத்தி யோசிக்காம இறங்கி அடிச்சாதான் நம்மள நம்புறவங்களுக்கு நல்லது செய்ய முடியும்னு இங்க தோணுச்சு அதான் இறங்கியாச்சு இனி ஏதா பத்தி யோசிக்க கூடாது ஆனா எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியிலையும் யோசனையும் நிதானமும் இருக்கணும்னு தான் முடிவு பண்ணி தான் வந்திருக்கிறோம் சி நாம யாரு நாம எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கறதெல்லாம் சும்மா வாயில சொல்லக்கூடாது செயல்ல காட்டணும் அதை நிரூபிக்க அரசியல்ல நம்ம என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்க போறோங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய எதிரிகள் யாருன்னு சொல்லும் அப்படி ஒரு கரெக்டான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டாலே நம்மளுடைய எதிரிகள் யாருன்னு நாம சொல்ல தேவையில்லை அவங்களே நம்ம முன்னாடி வந்து நின்று நம்மளை எதிர்க்க ஆரம்பிப்பாங்க எதிரிகள் இல்லாத வெற்றி வேணும்னா இருக்கலாம் ஆனா களம் இருக்க முடியாது அந்த களத்துல நம்ம வெற்றியை தீர்மானிக்கிறது நம்மளுடைய எதிரிகள் தானே நாம கட்சி அனௌன்ஸ் பண்ணப்பவே அதாவது பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் திருக்குறளோட உயிர் நாதத்தை நம்மளுடைய அடிப்படை கோட்பாடா கொள்கையை அறிவிச்சப்பவே நம்மளுடைய உண்மையான எதிரி யாருன்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் பிறப்ப வச்சு ஏற்றத்தாழ்வு இல்லவே இல்லை அது கூடவே கூடாதுன்னு ஒரு சம தர்ம சமத்துவ கொள்கையை கையில் எடுத்தப்பவே இங்க கொஞ்சம் கதறல் சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சுது இந்த மாநாட்டில் இப்போ ஓப்பனா அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கதறல் இன்னும் இன்னும் சத்தமா கேட்கும் நினைக்கிறேன் பாப்போம் சோ நம்மளோட இந்த இயல்பான அடிப்படையான கோட்பாட்டுக்கு எதிராக இருக்கிற மாதிரி மக்களை மதம் சாதி இனம் மொழி பாலினம் ஏழை பணக்காரன்னு சூழ்ச்சி செய்து பிரித்து ஆளும் பிளவுவாத அரசியல் சித்தாந்தம் மட்டும்தான் நமக்கு எதிரியா அப்படின்னா நமக்கு ஒரே ஒரு எதிரி தானா இல்லையே நமக்கு இன்னொரு கோட்பாடு இருக்கே 
ஊழல் மலிந்த அரசியல் கராச்சாரத்தை எதிர்க்கிறது தானே அது ஊழல் இருக்கு அது அப்படி எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் பழகி போய் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இது ஒரு வைரஸ் மாதிரி அப்படியே பரவி கிடக்கு இது எந்த அளவுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒழிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல பட் வேற வழி இல்லை அதை ஒழிச்சுதான் ஆகணும் அது வேற கதை அதுக்கு நம்ம அப்புறமா வருவோம் அதை வந்து என்ன சொல்ல வந்தனா இந்த பிளவுவாத சக்திகள் கூட நம்ம ஈஸியா யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி அது பண்ற ஆராஜகத்திலே ஆபீஸா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுவும் இல்லாம அதுவே அதை காட்டியும் கொடுத்துரும் ஆனா இந்த கரப்ஷன் இருக்கு அது எங்க ஒளிஞ்சிருக்கு எப்படி ஒளிஞ்சிருக்கு எந்த ஃபார்ம்ல ஒளிஞ்சிருக்கு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது கருத்தியல் பேசி கொள்கை நாடகம் போடும் கலாச்சார பாதுகாப்பு வேஷமும் போடும் அதுக்கு முகமே இருக்காது முகமொடி தான் இருக்கும் முகமொடி தான் முகமே இப்படி முகமடி போட்ட கரப்ஷன் கபடதாரிகள் தான் இப்ப நம்ம கூடவே இருந்துகிட்டு இப்போ இங்க நம்மளை ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய ஒரு எதிரி பிளவுவாத சக்திகள் நம்மளுடைய இன்னொரு எதிரி இந்த கரப்ஷன் கபடதாரிகள் நம்ம மக்களுக்கு தெளிவா தெரியும் யார் இங்க வரணும் யார் இங்க வரவே கூடாது ஏன்னா இது மத சார்பின்மை பேசுற தமிழ்நாட்டு மண் பெரியார் அண்ணா பெருந்தலைவர் காமராஜர் வேலு நாச்சியார் அஞ்சலை அம்மா எல்லாம் பிறந்த மண் இங்க இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் அவங்கவுங்க வழிபாட்டு தலங்கள்லயும் வாழ்க்கை முறையிலயும் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனா ஒட்டுமொத்தமா தமிழ்நாடுன்னு வந்துட்டா ஒற்றுமைய காட்டணும்னு வந்துட்டா ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்துச்சுன்னு இங்கே சாதி இருக்கும் ஆனால் சைலண்ட்டாக மட்டும்தான் இருக்கும் சமூக நீதிக்கான அளவு கோலாக மட்டுமே தான் அது அது இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம மண்ணை வேற மாதிரி மாற்றணும்னு யார் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் அது நம்ம மக்களே அனுமதிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த மண்ணில் அது பொலிட்டிக்கலாக ப்ரூவான ஒரு தியரி அண்ட் கான்செப்ட் சரிப்பா உன்னோட எதிரிகள் யாருன்னு சொல்லிட்டா மட்டும் போதுமா அதுதான் உன்னோட அரசியலான்னு கேட்டால் இல்லை மகத்தான அரசியல்னா அது மக்களுக்கான அரசியல் தான் மக்களோட மக்களா அவங்கள ஒருத்தனா அவங்களுக்கான ஒருத்தனா எப்பவும் மாறவே மாறாத இந்த குணத்தோட மனசோட களத்துல நிக்கிறது தான் எங்களோட நிரந்தர அரசியல் பாதை எக்ஸாம் எழுதின உடனே ரிசல்ட் வர்ற மாதிரி நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கிற திட்டங்களை தீட்டணும் அது முறையை அமல்படுத்தணும் அது போய் மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும் போய் சேர்ந்துச்சான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் சோறு சாப்பிட்டாதாங்க பசியாரும் சோறுன்ற வார்த்தையை சொல்றதால பசியாராது மக்களுக்காக நம்ம கொண்டு வர பிளான்ஸ் எல்லாம் பிராக்டிக்கலா ஒர்க் அவுட் ஆகிற பிளான்ஸா இருக்கணும் சும்மா இந்த உதார் ஓட்டுற பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கவே கூடாது இந்த மீன் பிடிச்சு கொடுக்க கூடாது அது தப்பு மீன் பிடிக்க கத்து கொடுக்கணும் அதுதான் சரி அப்படி இப்படின்ட்டு சில பேர் சொல்லிக்கிட்டு சுத்துவாங்க ஆனா நாங்கெல்லாம் அப்படி இல்லைங்க கான்செப்டே வேற பக்கா பிராக்டிக்கல் தாங்க முடிஞ்சவங்க மீன் பிடிக்க கத்துக்கிட்டு வாழட்டும் முடியாதவங்களுக்கு நாம மீன் பிடிச்சு கொடுத்து அவங்கள வாழ வைப்போம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களுக்கு நல்லதுன்னா எதுவுமே தப்பு இல்லை ஏன்ஸ் ஜஸ்டிஃபை த மீன்ஸ் எங்கள் இலக்குகளே எங்கள் வழிகளை தீர்மானிக்கின்றன பில்டிங்கும் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட்டும் ஸ்ட்ராங் என்ற பொலிட்டிக்கல் கிளாரிட்டி தான் அரசியல் தெளிவு தான் எங்களுடைய நிர்வாக செயல்முறையா இருக்கும் எங்களோட இந்த அரசியல் கொள்கை நிலைப்பாடு எல்லாமே யதார்த்தமானதா இருக்கணும் இந்த ஆல்டர்னேட் பாலிடிக்ஸ் ஆல்டர்னேட் போர்ஸ் மாற்று அரசியல் மாற்று சக்தி இந்த மாதிரி ஏமாத்திர வேலையெல்லாம் நாம எப்ப செய்ய போறதே இல்லை இங்க ஏற்கனவே இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள்ல பத்தோட பதினொன்னா இன்னும் ஒரு மாற்று சக்தின்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் எல்லாம் நான் இங்க வரல ப்ரோ நம்ம நாட்டுக்கு கேடு செய்யற இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா வேலையெல்லாம் ஈஸியா செஞ்சுக்கிட்டு மக்கள் மதியில தங்களை மாபெரும் சக்திகளா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஏமாற்று சக்திகளோட பிடியில் இருந்து தமிழ்நாட்டை முழுமையா மாத்திர ஒரு முதன்மை சக்தியா இருந்து உங்களுடைய மகனா அண்ணனா தம்பியா தோழனா உங்கள ஒருத்தனா இருந்து நான் உழைக்கணும் இதுதான் என்னுடைய டார்கெட்டும்
எதையும் தெளிவா யோசிச்சு இன்னொரு பொலிட்டிக்கல் டீசன்சி பொலிட்டிக்கல் டெக்காரம் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு அடியும் எடுத்து வைப்பேன் ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்கேன் இனிமே நோ லுக்கிங் பேக் இந்த முடிவு நான் மட்டும் எடுத்த தனிப்பட்ட முடிவு இல்லைங்க நாங்க எடுத்த முடிவு எதுக்கும் தயாராக தைரியமா நம்ம கூட நிக்கிற இந்த மாபெரும் சக்தியோட சேர்ந்து எடுத்த முடிவு அதனால இப்பவும் சொல்றோம் இந்த கூட்டம் குடும்பமா சேர்ந்தோ கூட்டணி சேர்ந்தோ ஏதோ ஏமாத்த வந்த கூட்டம் இல்ல கொள்ளையடிக்க வந்த கூட்டம் இல்ல இந்த பவரை கையில வச்சுக்கிட்டு தனக்கு அடிப்பணியாதவங்க இந்த பகை தீர்க்க வந்த கூட்டம்லாம் இல்ல பக்கா பிளானோட பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்டோட பவர் பக்தா திரண்டிருக்கிற கூட்டம் இது ஏதோ சோசியல் மீடியாவில் கம்பு சுத்த வந்த கூட்டம்லாம் நினைச்சிடாதீங்க சொசைட்டிக்காக வாழைந்தி நிற்க போற கூட்டம் நம்ம மண்ண வாழ வைக்கிறதுக்காக அரசியல் வாழைந்தி நிற்க போற கூட்டம் எஸ் திஸ் இஸ் அ மாஸ் கேதரிங் நாட் ஃபார் கேஷ் பட் ஃபார் அ குட் காஸ் அதனால இந்த மீடியா ட்ரோலு இந்த சோசியல் மீடியா ட்ரோலு ஆபாசம் அல்லு சில்லு இதெல்லாம் வச்சு இந்த அவதூர பரப்புறது என்ன இந்த பயாஸ்கோப்லாம் காட்டுறது அப்புறம் என்ன இந்த ஏ டீம் பி டீம் இப்படிலாம் பொய் பிரச்சாரம் பண்ணி இந்த படைய வீழ்த்திடலாம்னு மட்டும் கனவுல கூட நினைச்சு பாத்துறாதீங்க இங்க நீங்க பாக்குற இவங்க மட்டும் தான் நம்மளுடைய சொந்த பந்தம்னு நினைச்சிடாதீங்க இங்க நீங்க பாக்குற இவங்க மட்டும் தான் நம்மளுடைய தோழர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க நம்மளுடைய சொந்தம் உறவு நட்பு இன்னும் இருக்காங்க இங்க வர முடியாம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அக்கம் பக்கம் ஸ்டேட்ல இருக்கிற உலகம் பூரா இருக்கிற கோடிக்கணக்கானவங்க நமக்காக ஒரு குடும்பமா சேர்ந்து ஒரு முடிவோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எஸ் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்ததுதான் நம்மளோட வகையரா இங்க யாராச்சும் வந்துட மாட்டாங்களா ஏதாச்சும் நல்லது செஞ்சிட மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை பத்தி அதோட வளர்ச்சியை பத்தி ஒரு ஏக்கத்தோட இருக்கிற நம்மளை நம்ம மக்களை இந்த ஏமாத்திர இந்த கரப்ஷன் கபடதாரிகளை ஜனநாயக போர்க்களத்துல நாம சந்திக்கிற நாள் வெகு தூரத்துல இல்லைங்க இதோ இப்போ இப்போ இப்படின்றதுக்குள்ள வந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படி ஒரு போருக்கான ஒரு நாளை குறிக்கும்ல அன்னைக்கு அந்த நாள்ல அந்த தேதியில ஒட்டு மொத்த மக்களும் தங்களோட ஒத்த விரல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் டி வி கே சின்னத்துக்காக அவங்க அழுத்த போற ஒவ்வொரு பட்டன்ல இருந்து விடுற ஒவ்வொரு ஓட்டும் அணுகுண்டா மாறும் பாருங்க நடக்கும் பாருங்க நடக்கும் இங்க ஒரு கூட்டம் இங்க ஒரு கூட்டம் கொஞ்ச காலமா ஒரே பாட்டை பாடிக்கிட்டு அதாவது யார் அரசியலுக்கு வந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் அவங்க மேல பூசிட்டு இங்க ஒரு கூட்டம் கொஞ்ச காலமா ஒரே பாட்டை பாடிக்கிட்டு அதாவது யார் அரசியலுக்கு வந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் அவங்க மேல பூசிட்டு இந்த பூச்சாண்டி காட்டிக்கிட்டு இந்த மக்களை ஏமாத்திக்கிட்டு ஆனா இவங்க மட்டும் இந்த அண்டர் கிரவுண்டு டீலிங் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இந்த தேர்தல் நேரத்தில் இந்த அறிக்கை சவுண்ட் எல்லாம் விட்டுக்கிட்டு இவங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இந்த பாசிசம் 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 அவ்வளவுதான் ஒற்றுமையா இருக்கிற நம்ம மக்கள் மத்தியில் இந்த சிறுபான்மை பெரும்பான்மைன்னு ஒரு பிரிவினை பயத்தை காட்டி ஒரு ஃபுல் டைம் சீனை போடுறதே ஒரு வேலையா போச்சு இல்லை நான் தெரியாம தான் கேட்குறேன் அவங்க ஃபாசிசம்னா நீங்க என்ன பாயாசமா நீங்களும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சலிக்காதவங்க தானே மக்கள் விரோத ஆட்சியை திராவிட மாடல் ஆட்சின்னு சொல்லி மக்களே ஏமாத்துறீங்க
அதனால் இனிமேல் உங்களை எதிர்க்கிறவங்களுக்கு இந்த கலரை பூசுறது அந்த கலரை பூசுறதுன்னு என்னதான் நீங்கள் அந்த மோடி மஸ்தான் வேலையை செஞ்சாலும் ஒன்று நடக்க போகிறது நாங்கள் இப்போவும் சொல்கிறோம் எங்களுடைய இந்த டிவி கேட்கலாம் நாங்கள் டிசைட் பண்ணியிருக்கிற இந்த கலரை தவிர வேற யாரும் எந்த கலரும் அடிக்கவே முடியாது ஏன்னா எங்கள் கோட்பாடே பிறப்பால் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது இது யாருக்கு நேர் எதிரான கோட்பாடு நான் சொல்லி அங்கே உங்களுக்கு தெரியணும் எனவே இந்த நாட்டையை பாழ்படுத்துகிற பிளவுவாத அரசியல் சேரவங்க தான் தமிழக வெற்றி கழகத்தோட ஒரே முழு முதல் கொள்கை எதிரி ஐடியாலஜிக்கல் எனிமி அடுத்து திராவிட மாடல்னு சொல்லிக்கிட்டு தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா பேரை வச்சு தமிழ்நாட்டை சொரண்டி கொள்ளை அடிக்கிற ஒரு குடும்ப சுயநல கூட்டம் தான் நம்மளோட அடுத்த எதிரி அரசியல் எதிரி பொலிட்டிக்கல் எனிமி கொள்கை கோட்பாட்டு அளவில் திராவிடத்தையோ தமிழ் தேசியத்தையோ நாம் பிரித்து பார்க்க போகிறதே இல்லை திராவிடமும் தமிழ் தேசியமும் இந்த மண்ணோட இரண்டு கண்கள் என்பது தான் நம்மளுடைய தாழ்மையான கருத்தும் அதனால் நாம் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளத்துக்குள்ளேயும் நம்மளை சுருக்கிக்காம தமிழ்நாட்டு உரிமைகளை சார்ந்த இந்த மண்ணுக்கான மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி கொள்கைகள் அதாவது செக்யூலர் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஐடியாலஜிஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளோட கொள்கை அடையாளமாக முன்னிறுத்தி செயல்பட போகிறோம் ஜனநாயகம் சமூக நீதி சகோதரத்துவம் சமத்துவம் சமூக சமய நல்லிணக்கம் பெண் கல்வி பெண்கள் முன்னேற்றம் பகுத்தறிவு சிந்தனை மனப்பான்மை மாநில தன்னாட்சி இருமொழி ஆட்சி கொள்கை இயற்கை வள பாதுகாப்பு காலநிலை மாற்றத்திற்கேற்ற வளர்ச்சி உற்பத்தி திறன் உடல் நலனை கெடுக்கும் எவகை போதையும் இல்லா தமிழகம் என்கிற கொள்கைகள் அடிப்படையில் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கிற புரட்சிகர தத்துவத்தின் அடிப்படையில் சம தர்ம சமூகத்தை உருவாக்குறது தான் நம்ம மெயின் டார்கெட்டும் கால மாற்றத்திற்கேற்ப கொள்கை கோட்பாட்டில் மாற்றமும் மாறுதலும் வந்துதான் தீரும் அதை தவிர்க்கவே முடியாது எங்களோட இந்த அரசியல் பயணத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்க போகிறது பெண்கள் என்னுடைய அம்மாக்கள் என்னுடைய அக்கா தங்கைகள் என்னுடைய நண்பிகள் என் கூட பிறந்த என் தங்கச்சி வித்யா இறந்தப்போ எனக்குள்ள ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அதுல கொஞ்சம் கூட குறையாத பாதிப்பையும் வேதனையும் ஏற்படுத்தினது தான் தங்கச்சி அனிதாவோட மரணம் அதுலேயும் தகுதி இருந்தும் தடையா இருக்கே இந்த நீட்டு அப்ப ஒரு முடிவு பண்ணங்க வாய் நிறைய விஜயண்ணா விஜயண்ணான்னு நம்மளை மனசார கூப்பிடுற இந்த பெண் பிள்ளைங்களோட கல்வி வாழ்க்கைன்னு எல்லாத்துலயும் ஒரு நிரந்தர பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தணும்னு இனிமே கவலைப்படாதீங்க உங்க மக உங்க அண்ணன் உங்க தம்பி உங்க தோழன் உங்க விஜய் களத்துக்கு வந்துட்டா ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு மகனா அண்ணனா தம்பியா தோழனா உங்கள ஒருத்தனா உறவா நட்பா என்னை பார்க்கிற குட்டீஸ்ல இந்த பாட்டிஸ் வரைக்கும் எல்லாருக்குமான ஆளா தான் இருப்பேன் எப்பவுமே அப்படிதான் இருப்பேன் சரிப்பா உன்னோட அரசியல் குறிக்கோள் தான் என்ன அப்படி கேட்டா அதுக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கணும் வாழ்றதுக்கு வீடு வயிற்றுக்கு சோறு வருமானத்துக்கு வேலை இதுதான் எங்களோட அடிப்படை அஜெண்டா இந்த மூணுத்துக்கும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாத கவர்மெண்ட் இருந்தா என்ன போனா என்ன அப்புறம் இங்க சில பேரு தம்பி உனக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் நீ எல்லாம் எப்படி தாக்கு பிடிப்ப இந்த அரசியல் பெரிய அகழியாச்சு அதில் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிட்டோம் தலையை தூக்கிக்கிட்டோம் வாயை புலந்துக்கிட்டோம் இந்த ராட்சச முதலைகள்லாம் ரகம் ரகமாக இருக்குமே இவங்களெல்லாம் தாண்டி நீ எப்படி கோட்டைக்குள்ளே போவ உன்னால் முடியுமான்னு கேள்வி மேலே கேள்வி கேள்வி மேலே கேள்வி இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்டைலில் ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்லாமா ஆனால் இது 
ஆடியோ லான்ச் ஃபங்க்ஷனில் சொல்கிற மாதிரி இந்த மோட்டிவேஷனல் கதைலாம் கிடையாது நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன நம்ம எடுக்க போகிற டிசிஷன் என்னென்னு டெலிபரேட்டாக சொல்ல போகிற கதை சரிங்களா ஒரு நாட்டில் ஒரு பெரிய போர் வந்துச்சான் அப்போ அந்த நாட்டில் இந்த பவர்ஃபுல்லான தலைமை இல்லாமல் போனதுனால ஒரு பச்சை புள்ள கையில் தான் அந்த பொறுப்பு இருந்துச்சான் அதனால் அந்த நாட்டில் இருந்த அந்த பெருந்தலைகள்லாம் ரொம்ப பயந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த சின்ன பையன் அந்த நாட்டோட படையை நடத்துகிற பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டு போர்க்காலம் போகலாம்னு சொன்னாங்கண்ணா அப்போ அந்த பெருந்தலைகள்லாம் எப்பா நீயே சின்ன பையன் இது பெரிய போர்க்காலம்ப்பா அங்கே பவர்ஃபுல்லான நிறைய எதிரிகள்லாம் இருப்பாங்கப்பா களத்தில் அவங்களுக்கு சந்திக்கிறதெல்லாம் சாதாரணமான விஷயம் இல்லைப்பா சொன்னால் கேளுப்பா இது விளையாட்டு இல்லை நீ பாட்டுக்கு கொடுக்குடுன்னு ஓடி விளையாடிட்டு திரும்ப கொடுக்குடுன்னு வீட்டுக்கு ஓடி வர்றதுக்கு போறனா படையை நடத்தணும் அதை விட முக்கியம் அத்தனை எதிரிகளையும் சமாளித்து போரில் தாக்கு பிடிக்கணும் அதுக்கு மேலே முக்கியம் அந்த போரில் ஜெயிக்கணும் உனக்கு யாரோ கூட்டோ துணையோ இல்லாமல் நீ எப்படிப்பா அந்த போரை நடத்துவ எப்படி ஜெயிப்ப அப்படின்னு எல்லா பெருந்தலைகளையும் கேட்டப்போ எந்த பதிலும் சொல்லாம போருக்கு தனியா தன் படையோட போன அந்த பாண்டிய வம்சத்தை சேர்ந்த அந்த பையன் என்ன செஞ்சான் சங்க இலக்கியத்துல ரொம்ப நல்லா தெளிவா சொல்லிருக்காங்க படிக்காதவங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கங்க இல்லைனா படிச்சவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க ஆனா கெட்ட பையன் சார் அந்த சின்ன பையன் இது வரைக்கும் கொள்கை கோட்பாட்டு அரசியல்னு புதுசா ஒரு விஜய பார்த்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இப்ப நீங்க பார்க்க போறது உங்களோட அப்பப்ப ஹார்ட் டு ஹார்ட் பேசுற அந்த விஜய் என்னதான் நீங்க என்ன தளபதி தளபதின்னு ஆசையா கூப்பிட்டாலும் இந்த கூத்தாடி கூத்தாடின்னு சொல்றாங்களே அந்த விஜய் கூத்தாடின்னு என்ன ஏதாவது கேவலமான ஒரு பேரா கெட்ட வார்த்தையா கூத்து அது சாதாரண வார்த்தை இல்ல ஏன்னா கூத்து சத்தியத்தை பேசும் சாத்தியத்தை பேசும் கொள்கையை பேசும் கோட்பாட்டை பேசும் கோபத்தை பேசும் சோகத்தை பேசும் அரசியலை பேசும் அறிவியல பேசும் நல்லதை பேசும் உள்ளதை பேசும் உண்மையை பேசும் உணர்வோட பேசும் இதெல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கூட சோர்வு இல்லாம கொண்டாட்டமா பேசும் கூத்து ஒரு கொண்டாட்டம்னா கூத்தாடி அந்த கொண்டாட்டத்தோட குறியீடு கூத்தாடி உள்ள இருக்கிற அந்த கோபத்தையும் சோகத்தையும் யாராலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது புரிஞ்சுக்க முடியாது அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோபம் கொப்பளிச்சதுன்னா யாராலையும் அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியாது அவன் நினைச்சத செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நெருப்பு மாதிரிதான் இருப்பான் அதனாலதான் குறியீடா மாறின கூத்தாடியை பார்த்தா மக்கள் கூட்டம் கைத்தட்டம் கண்கலங்கம் காரணம் வேற ஒன்றும் இல்லை அவன் நம்மள மாதிரியே இருக்கிறானே நமக்கான ஆளா இருக்கிறானே நாம நினைச்சத பேசுறானே நமக்காக பேசுறானே அப்படின்ற அந்த கனெக்ட் தான் கூத்தாடிய மக்கள் கொண்டாட காரணம் அன்னைக்கு கூத்து இன்னைக்கு சினிமா அவ்வளவுதான் ஆரம்பத்தில் நாமளும் இந்த சினிமா இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தப்போ மூஞ்சி சரியில்லை ஆளு சரியில்லை அடகு சரியில்லை முடி சரியில்ல நட சரியில்ல உடை சரியில்ல எனக்கிட்டு இப்படி எல்லாம் அசிங்கப்படுத்தினாங்க அவமானப்படுத்தினாங்க ஆனா கொஞ்சம் கூட கலங்காம கொஞ்சம் கூட கலங்காம ஒவ்வொரு வாய்ப்புக்காகவும் ஒவ்வொரு சூழலுக்காகவும் காத்திருந்து காத்திருந்து சுத்தி சுத்தி சொழன்று சொழன்று உழைச்சி உழைச்சி மேல வந்தவன் தான் மேல வந்தவன் தான் இந்த கூத்தாடி அப்ப கூட உழைப்பு மட்டும் தாங்க என்னோடது அதன் மூலியமா எனக்கு கிடைச்ச மாத்த எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் இல்ல ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஒண்ணு வரும் பாருங்க ஒரு சாதாரண இளைஞனா இருந்த ஒரு விஜய் நடிகனா மாறினா அந்த நடிகன் வெற்றி பெற்ற நடிகனா மாறினா அந்த வெற்றி பெற்ற நடிகன் ஒரு பொறுப்புள்ள மனுஷனா மாறினா அந்த பொறுப்புள்ள மனுஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பொறுப்பான தலைவனா இல்ல தொண்டனா மாறினா இன்னைக்கு அந்த ஒரு பொறுப்புள்ள தொண்டனா இன்னைக்கு இருக்கிறவன் நாளைக்கு
அதை நான் சொல்ல தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல மாறினது என்னவோ நான் தாங்க அப்படி மாத்தினது நீங்க தான் மக்கள் தான் என் பொசிஷன் எது என் பொறுப்பு எது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்றதே நீங்க தானே என்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் உண்மை நேர்மை உழைப்பு அவ்வளவுதான் இதோ இப்ப அரசியல் களத்துக்கு என்ன அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறீங்க இங்க எப்பவும் போல உழைப்பேன் ஓய்வில்லாம அலட்டிக்காம அசராம அதுக்கான ரிசல்ட் எல்லாமே உங்க ஒவ்வொருத்தரோட கை விரல்லையும் இருக்கும் போது எனக்கு என்னங்க கவலை எல்லாமே நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகும் பாருங்க தேர்தல் அரசியல் ஜெயிச்சவங்க தோத்தவங்க அத்தனை பேர் பாடத்தையும் படிச்சுட்டு பல பேரோட உந்துதலை ஊக்கமா எடுத்துக்கிட்டு என்னோட கெரியரின் உச்சத்தை எப்படி என்னோட கெரியரின் உச்சத்தை உதறிட்டு அந்த ஊதியத்தை உதறிட்டு உங்க விஜயா உங்களை மட்டுமே நம்பி வந்திருக்கேன் நம்பி நடப்போம் நம்பிக்கையோட நடப்போம் தமிழக வெற்றி கழகம் தமிழ்நாட்டு அரசியலின் புதிய திசையாகும் புதிய விசையாகும் மாறி அத்தனை அரசியல் அழுக்குகளையும் அடித்து துவைத்து நீக்கும் அதை தீர்மானிக்கட்டும் எங்கள் போக்கும் உங்கள் வாக்கும் தமிழ்நாட்டின் வெற்றிக்காக புதியதோ ஒரு விதி ஒன்றை புதுமையாய் நாம் செய்வோம் நீங்க தான் எனக்கு எல்லாமே அதை எப்பவுமே மனசுல வச்சுக்கிட்டு எந்த வேலையும் செய்யுங்க மாநாடு முடிஞ்ச திரும்ப ஊருக்கு போறப்போ எல்லாருமா பார்த்து பத்திரமா பாதுகாப்பா போயிட்டு வாங்க அடுத்தடுத்த களங்கள்லையும் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளையும் சந்திப்போம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் நம்மளோட இந்த செயல் திட்டங்களை பத்தி உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற நம்ம மக்களுக்கு தேவையான முக்கியமான சில ஹைலைட்ஸ மட்டும் இங்க சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம் நாம முக்கியமா ரொம்ப கவனம் செலுத்த வேண்டியது பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் வயசான பெரியவங்களுக்குமான பாதுகாப்புல தான் அதை உறுதி செய்யறதுக்குன்னே அதுக்குன்னு ஒரு தனித்துறையும் இலாக்காவும் ஏற்படுத்தணும் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாத கல்வி மருத்துவ வசதி நல்ல குடிநீர் எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் சமமாக கிடைக்க செய்யணும் அதுக்குன்னு தனி கவனம் செலுத்தி அதை அனைத்து மக்களோட அடிப்படை உரிமையாகவும் ஆக்கணும் அப்புறம் இந்த அரசியல் மற்றும் பொருளாதார சமநிலை சமூகம் உருவாக்கணும்னா ப்ரப்போஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் முறையை அமல்படுத்தணும் அதுக்கு பல மாநிலங்களில் பல வருஷ கோரிக்கையாக இருக்கிற காஸ்ட் சென்சஸ் நடத்தணும் அப்போதான் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் சரியா சமமா கிடைக்கும் அதுதான் சரியான சமூக நீதிக்கான அணுகுமுறையாகவும் இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஒரு இது ஒரு அரசியல் அணுகுண்டு எஸ் இட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் பாம் மக்களோட மக்களா நாம இனிமே களத்துல தொடர்ந்து நிக்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு வீடு கூட விடாம ஒவ்வொரு வீட்லையும் உண்மையா உயிரா உணர்வா உறவா தாம இருக்கும் அதனால அவங்களோட ஆசீர்வாதத்தாலையும் அமோக ஆதரவாலையும் நம்மள சிங்கிள் மெஜாரிட்டியோட ஜெயிக்க வைப்பாங்கன்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ஆழமான நம்பிக்கை நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கு இருந்தாலும் இருந்தாலும் அப்படி நாம அந்த நிலைய நிறைவா அடைஞ்சாலும் நம்மள நம்ம செயல்பாட்டை நம்பி நம்மளோட சில பேர் வரலாம் இல்லையா அதுக்கான அரசியல் சூழல் உருவாகலாம் இல்லையா அப்படி வர்றவங்களையும் நாம அன்போட அரவணைக்கணும் இல்லையா நமக்கு எப்பவுமே நம்மளை நம்பி வர்றவங்களா அரவணைச்சுத்தானே பழக்கம் அதனால நம்மளை நம்பி நம்மளோட களம் காண வர்றவங்களுக்கும் 
ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்களிப்பு தந்து அதிகார பகிர்வு செய்யப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு புதிய அரசியல் களத்தின் புத்தாண்டு a new year of a new political field confident ah irunga nallade nadakkum vetri nichayam meendum sandhikkum varai nandri vanakkam sorry 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 ore oru vishayam solla maranjan சாரி சாரி ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னடா இந்த விஜய் யாரு பேரையும் நேரடியாவே சொல்ல மாட்டேன்றான் யாரு பேரையும் அழுத்தமாவே சொல்லவே மாட்டேன்றான் இவனுக்கு என்ன பயமா அப்படி இப்படின்ட்டு ஒரு சில இந்த அரசியல் விஞ்ஞானிகள் இந்த நக்கல் நையாண்டிகள் இதெல்லாம் நடக்கும் இல்லையா அவங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்லிக்கிறது என்னன்னா நீங்க சில பேரோட பேர்லாம் சொல்லாம விட்டதுக்கு காரணம் சொல்ல முடியாம அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது சொல்ல தில் இல்லாம அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு காரணம் தான் இங்க யாரு பேரையும் சொல்லி தாக்கிறதுக்கெல்லாம் நாங்க இங்க வரல இங்க தாக்கி பேசுறது மரியாதை இல்லாம பேசுறது தரை குறைவா தகாத வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணி பேச அதுக்கெல்லாம் நாங்க இங்க வரவே இல்லை மக்கள் மத்தியில ஒரு நல்ல பேர் எடுத்து நல்ல ஒரு டீசெண்டான அரசியல் செய்யறதுக்கு தான் நாங்க இங்க வந்திருக்கிறோம் நாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்களோட அரசியல் இனிமையா இருந்தாலும் சரி ஐடியாலஜிக்கல் இனிமையா இருந்தாலும் சரி டீசெண்ட் அப்ரோச் டீசெண்ட் அட்டாக் ஆனா அது டீப்பா இருக்குங்கிறத மட்டும் இப்ப நாங்க சொல்லிக்கிறோம் நான் ஏற்கனவே இந்த கொடிக்கான விளக்கத்தை சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தமிழக வெற்றி கழகம் அந்த பேருக்கான விளக்கத்தையும் சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதை நானே சொல்றதுக்கு பதிலா அதை ஒரு ஏவியா ஒரு வீடியோவா பண்ணி வச்சிருக்கோம் என்னோட வாய்ஸ் ஓவர்ல அது நீங்க பார்த்துட்டு போங்க அது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இதுக்கு மேல உங்களை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல நன்ற